はい、えー、こちらなんとですね、えー、僕は久しぶりやけどええー、と思ったんがこ,れこちらじゃんゼイラムという特撮映画ですこれ実はね、えー、1990年代やな、えー、特にねあのバンダイ B クラブっていう雑誌で、えー、すごくねあのよくあのネタに使われたやつがこのゼイラムなんですよこれね懐かしいわーと思って思わず見てしまいましたよこれちょっと、えー、ウィキペディアから撮ってみようかこちらです、えー、ゼイラムっていうのはあ1991年に公開された日本の映画作品、はい、で淡宮啓太さんかな初劇場公開作品もともとオリジナルビデオ映画の続編として企画したが実現せず3000万ぐらいの低予算の流れできる作品を、えー、再興し本作の制作に至った、えー、重機などの小道具の一部はあ未来忍者の、えー、使い回しである低予算ながら人形アニメーションやオプチカル合成などの特撮のみならずコンピューターグラフィックスも積極的に取り上げていると。で、竹谷さんやな、夜、ゼイラムの造形は、後に大きな評判を呼び、彼の海外人気が高まるきっかけにもなったというところで、実はね、このゼイラムっていうやつは、あえっとね、えー、イリアっていう女性がいてて、イリアっていう女性と、あとコンピューターのプログラムなんかなが2人でペアでゼイラムっていうまあまあ言うたら怪物をですね、えー、捕まえに来た地球まで地球の日本までねでまあ捕まえる時に、えー、イレギュラーで、えー、一般人を2人巻き込んで、えー、まあまあイディアとゼイラムがドンパチやるみたいなやつで。最後はあその2人を入れた上で、えー、まあまあ,あゼイラムがどうなるのかっていうところなんですよ。これね当時 B クラブやな特にバンダイの B クラブではねもうほぼほぼ1年近くにわたって連載とかもされてたぐらい人気なんですよ。でここね立体物見てますけどこっちがゼイラムやねで普段はマントみたいなやつしてるんですけどマントみたいな顔なんですけど実はここのこの白いところがさらにこれ顔やねんなこれでここの顔の白類の女の人の顔みたいなこの白い部分がバーンって飛び出してきてあのー、行き血をすすったりするんですよそれがね驚きなのと、えー、このイリアって言われる女性がえー、ファイティングスーツみたいなやつやなこの女の人ってどっかで見たなっていうぐらい綺麗な女の人やなっていうことなんですけどね実はこれ森山優子さんっていう方がやってるんですけどあのー、すごくねあのー、いいんですよ<笑>ゼイラムで当時はねあのガレージキットあのねガレージキットがすごくたくさん発売されてん。ゼイラム。で、ゼイラムが出たんかって違うねんって、このイリアっていう森山優子さんのこの姿が立体物ですごい数、立体,立体物いろんなメーカーが出てんねん。で、あのー、まあ、これがノーマル。で、あと、ファイティングスーツって言って、あの、戦うためにグローブやとかいろんな装備をつけた状態とか、えー、武器とかがちょっと特殊な造形の武器があったりしてで最後はこのファイティングスーツを取るとタンクトップみたいな薄い T シャツみたいなやつに、えー、まあまあジャケットを羽織ってるような状態なのがすごいね健康美っていうのかな健康で美しい女性を、えー、放送させるのがね改めて見たけどんやっぱりゼイラも面白いよなってこれこ,こっちがイリアねこれがゼイラムで、マント取ったらこんな感じなんですけど、3回ぐらい変身すんのかな ?3 回ぐらい変身すんねん、これ。
これはちょっと見てほしいなと思ったなうんでなんとねえっとあ出てないな森山優子さんっていう方がねあのイリアやってるんですけどあのそんなにね他に、えー、これやっていう作品がコマーシャルとか出たってみたいねんけどねないねんけどね今改めて見ても平成に入ったぐらいの頃のあっきれいな女の人やなっていうのだけはねピカイチにすごいねんであとまあちょっとあとは程度っていうのかな映画の中身はもう特撮って言っても今はだいぶ厳しいねんけどあの内容として1時間半十分あの持っていけるところではあるはいこれねゼイラムって書いてるこの人いてるやんこの人はゼイラムやってるんじゃなくてこの顔白塗りにして白塗りにしてゼイラムの頭に入ってるだけの人やねんが<笑>、まあ、よかったらあの一回ちょっとあのーアマゾンプライムでたまたま見つけてんやんか。出てきてん、ゼイラムが。うわ、懐かしいとか思って見てもうてんけど、これ、ほら、ここね。で、星が 4.2。わかるわー。わかる。うん。これね。はい。まあ、なかなかね、あのー、なんていうの、B 級映画っていうのかな。低予算で作られた映画にしてはね、すごくね、当時としてはハイセンスですよ。特にこの森山優子さんやな。はもう本当にすごいです。はい。